Ok. Ok, perdón. Um, I know that my the, the actual feed paused there, so we're going to come back now. <laughs> so what I wanted to say is that um, el Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras almas para darnos inspiraciones y, y, y empujos o como un movimiento del Espíritu Santo es lo que puede, él funciona así. Él quiere que estamos dóciles a sus movimientos, pero para tener sensibilidad nosotros tenemos que ser alerto y pasar más tiempo con el Señor, especialmente en la Eucaristía, porque lo más tiempo pasamos con él, lo más sensible estamos a sus movimientos. Lo más fácil podemos recibirlo y sea como muy dócil. Él puede guiarnos, dirigirnos lo que, donde Él quiere. So, eh, queremos primero tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Necesitamos capacidad de oír, escuchar y quedar como escuchándolo interiormente. Es una realidad interior. What I was saying is that the ability for the Holy Spirit to guide us and move us requires a really a, a great listening ear to have an intimacy with the Lord so that He can guide us in a really uh, subtle ways. And so the more time we spend with Him and the more, more docile we are with Him, the e more easily He can guide us. All right, I'm just going to check now real quick to make sure the broadcast is still going. Ah, okay, wrong way. I'm sorry. Ah, okay. <laughs> I'm sorry, everybody. I'm sorry about that. Lo siento todo. Eh, eh, perdón. Eh, lo siento, uh, I'm sorry for confusing everything here, guys. We're going to get there. We're going to get there. I'm trying to get back on track, okay? So uh, thank you for your patience and for staying with us. I think now we're back on track. So um, what I want to talk about now is I want to read something from St. Cyril of Jerusalem, who spoke really nicely about the power of the Holy Spirit. <laughs> oh, I'm sorry about that. Okay. So we're going to hopefully get people back here with our Lord. You know, sometimes it's about perseverance. That was one of the fruits of the mysteries tonight. A veces es sobre perseverancia. Ese es uno de los frutos de, le, de los misterios esta noche. Okay? So now, I want to read um, a beautiful passage about the movements of the Holy Spirit in the soul. Quiero leer un pasaje sobre los movimientos del Espíritu Santo en la alma. Okay? Okay. They quote from John 4:14 4, that I read. The water that I shall give will become in him a fountain of living water, welling up into eternal life. This is a new kind of water, a living, leaping water, welling up for those who are worthy. But why did Christ call the grace of the Spirit water? Because all things are dependent on water. Plants and animals have their origin in water. Water comes down from heaven as rain. And although it is always the same in itself, it produces many different effects, one in the palm of a tree, another in the vine, and so on throughout the whole creation. It does not come down now as one thing, now as another, but while remaining essentially the same, it adapts itself to the needs of every creature who receives it. I'm going to pause and say a little bit in Spanish, sir, basically to translate a little bit. El, el, el San Cyril de Jerusalén está diciendo agua se cae desde el, del, 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 desde el cielo y como produzco efectos diferentes donde se cae, pero es lo mismo donde se cae, pero se cae en, en, un, en una, eh, el arbor, eh, en la mata y también eh, en la viña hace cosas distintas dependiendo en donde se cae, ¿verdad? Ok, it goes on, it is the same. The Holy Spirit, whose nature is always the same, simple and invisible, apportions grace to each man he wills. Like a dry tree which puts forth shoots when watered, the soul bears the fruit of holiness when repentance has made it worthy of receiving the Holy Spirit. Como un arbor seco, que ya está fructificoso cuando hay agua, el alma eh, puede producir fruto cuando hay arrepentencia, que lo hizo el alma vale vale a recibir el Espíritu Santo o válido o merece el Espíritu Santo después arrepentencia. That's what I was talking about. Before, when we repent, we become worthy of the Holy Spirit and we can receive that. Although the Spirit never changes the effects of His action by the will of God in the name of Christ are both many and marvelous. A pesar que el Espíritu Santo nunca cambiará, los efectos son varios y maravillosos. The Spirit makes one man a teacher of divine truth, inspires another to prophecy, 
gives another the power of casting out devils, enables another to interpret scripture. El Espíritu hace uno una, una maestro de verdaderes de vino, inspira otro a profecía, y da a otro el poder de exorcizar diablos, y también se, se, se hace otro capaz de interpretar la Escritura. The Spirit strengthens one man's self-control, shows another how to help the poor, teaches another to fast and to lead a life of asceticism, makes another oblivious to the needs of the body, and trains another for martyrdom. El Espíritu fortalece un, un persona por autocontrol, autodomino, muestra otro cómo ayudar a los pobres, enseña a un otro cómo ayunar y vivir una vida de ascético, y hace otro eh, olvidarse las necesidades del cuerpo, y entrena otro por martirés. His action is different in different people, but the Spirit himself is the same. Su acción es distinto en, en personas distintos, pero el, el mismo Espíritu es lo mismo. In each person, Scripture says, the Spirit reveals His presence in a particular way for the common good. En cada persona, el Espíritu se, re, se revela su presencia en una manera particular por la bien común. Okay. All right. That is the message I wanted to share tonight. Eso es el mensaje que yo quisiera compartir esta noche. That you are a couple hundred people who have been coming to this novena in the Holy Spirit. Sí, somos como 200 personas eh, en, en noches distintas asistiendo esta noche de este novena del Espíritu Santo. And think about it. In every, every one of us, the Holy Spirit wants to do something in your soul. <laughs> he has a very particular mission for you. Open your heart to receive what He wants you to do, okay? And He can do it. He can move in your soul in a particular way. You are chosen by Him. You are beloved by Him. You are His instrument through which He desires to live and move and breathe and have His being. Cada persona tiene una misión particular. Dios te quiere. Dios quiere mover en su, en su eh, tener su vida en ti. Y porque Él tiene una misión por ti que es particular a ti. ¿Ok? Es distinto de mí y la persona a su izquierda y a su derecha. Abre su corazón y recibelo mañana en una manera distinta y poderosamente para como el dejarlo trabajar en tu vida, dejarlo hacer lo que quiere hacer en ti, porque Él puede entrar tu alma y, y producir frutos por el reino de Dios. Creen eso, mis hermanos. Muchos católicos no creen que el Espíritu Santo puede trabajar en ellos. Y ese es el problema. Sí, el Espíritu Santo quiere entrar, Él quiere hacer su hogar en ti, y Él quiere realmente sea fructificoso en tu vida. Créelo, porque tú vas a recibir dones y frutos en el Espíritu Santo. Yo sé, es verdad. Yo sé, Él puede hacerlo. Many of us have uh, maybe doubt that the Holy Spirit can, can or desires to work in us. Or we prefer that's just for other people. We think we're not worthy. That's a lie. The Holy Spirit desires to work in your heart and in your soul. You have been chosen. You are beloved by God. He has a plan for your life. He loves you. He wants to pour Himself into you. God is love. It doesn't matter our past. He is love and He desires to fill you and has a mission for you. If you only open your heart, He will start working and producing fruits in your life. That's why tomorrow at the effusion of the Holy Spirit, I beg and I pray that really there will be like an, an outleashing, an unleashing of the power of the Holy Spirit. Yo oro que mañana sería realmente una fusión grande del Espíritu Santo en la vida de ustedes. So, puede iniciar una nueva vida en ti y una nueva misión en su vida. So, He can begin a new life in your soul and a new mission. So, that's my prayer. Let's prepare well. Thank you for those that joined in today and desired to maybe do a little sacrificing and fasting to prepare your heart to receive Him in a powerful way tomorrow. Gracias por los que han participado en el ayuno o el sacrificio hoy para preparar sus corazones a recibirlo poderosamente mañana. Our souls are actually made for love. He loves you. He loves you. And his, his, He desires to fill you with His Spirit. Receive Him without fear, without shame. Take out what doesn't belong to Him and make room for the Spirit. El Señor les ama mucho. Les ama más que tú imag puedes imaginarse. Él quiere como derramarse en sí mismo su espíritu en tu corazón. Saca lo que no pertenece a Dios y déjelo entrar mañana en una manera poderosamente. Amén. We'll now pray our novena for the eighth day that's posted on our Facebook page. Ahora vamos a rezar nuestra novena por el octavo el día octavo que está ahí en nuestra página de Facebook. And this night, 
for day eight, we will pray in Spanish. Por, and you can follow along in English there posted on our Facebook page. Ahora vamos a rezar la novena por el día octavo en español. Y se puede seguirlo es aquí en la post en nuestra página de Facebook. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo diario. Recibir, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser que os hago, hago en este día para que os dignáis ser en adelante en cada uno de, de los instantes de mi vida, en cada uno de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignos formarme con María y en María según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Criador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Oraciones por los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar el Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de, de tus apóstoles y discípulos. Dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia, de tu amor. Concederme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas precederes de este mundo y aspirar solo a las cosas que son eternas, el espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de, la, de tu divina verdad, el espíritu de consejo para poder siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios ganar el cielo, el espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo sobre llevar con coraje todos los obstáculos que, que, que se opongan a mi salvación el Espíritu de conocimiento, para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad, para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable. El Espíritu de temor de Dios, para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anima, anímame en todas las cosas con tu espíritu. Amén. Oración del octavo día. Dobla la, la voluntad del corazón obstinado, funde lo que está helado, caliente lo que está frío, guíe los pasos que se han desviado. El don de sabiduría. Abarcando a todos los otros dones, como la caridad abraza a todos los otros virtudes, la sabiduría es el más perfecto de los dones. De la sabiduría está escrito, todo lo bueno vino a mí con ella, en riqueza innumerables me llegaron a través de, mis, de sus manos. Es el don de la sabiduría que fortalece nuestra fe, fortifica la esperanza, perfecciona la caridad y promueve la práctica de la virtud en el más alto grado. La sabiduría ilumina la mente para discernir y apreciar las cosas de Dios, ante las cuales los cosos de la tierra pierdan su sabor, mientras la cruz de Cristo produce una divina dulzura de acuerdo a las palabras del sabor. Toma tu cruz y sígame, porque mi yugo es dulce y mi carga ligera. Oración. Ven, oh Espíritu de Sabiduría, y revela a mi alma los misterios de las cosas celestiales, su enorme grandeza, poder y belleza. belleza. Enséñame a amarlas, sobre todo por encima de todos los gozos pasajeros y las satisfacciones de la tierra. Ayúdame a conseguirlas y poseerlas para siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdamos a los que nos ofenden. No nos des caer en la tentación y libran del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oración por los siete dones del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de tus fieles. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. Ven, Espíritu Santo, por tu don sabiduría, concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos a los medios para alcanzarlos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de entendimiento, ilumina nuestras mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos comprenderlos perfectamente y abrazarlos con favor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de consejo, inclina vuestros, nuestros corazones a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nuestros mismos y de nuestros semejantes. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de fortaleza, fortalécenos con tu gracia contra los enemigos, los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la corona de la victoria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de ciencia, enséñanos a vivir entre las cosas terrenos, para así no perder las eternas. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de piedad, inspíranos a vivir sobria, justa y piadosamente en esta vida para alcanzar el cielo en la otra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de temor de Dios, hiere nuestros cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre, contérenos que los que han renacido por el agua del baptismo tengan la misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones. Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones de tus fieles para que gozan de la verdadera paz, quienes por tu gracia han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu enciende en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a la tierra y deseo ardientemente fuera encendida. Enflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo, para que te servimos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece, Señor, nuestros corazones, derramando con plenitud tu Santo Espíritu, por cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados. Te suplicamos, oh Dios torposo y eterno, que tu Santo Espíritu nos defiende y habite en nuestras almas, para que al fin seamos los templos de su gloria. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada por Cristo Señor nuestro. Amén. Amén. Bendición. Gracias, Señor. Gracias por su amor. Gracias por su presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y mis hermanos, antes de la benedicción, hay una cosa más que quiero hacer. Yo quiero compartir con ustedes una oración que yo oro todos los días. Todos los días yo oro esta oración en la mañana. Eh, para iniciar mi día, después el Anglus o la Regina Chelli, yo invoco al Espíritu Santo. He dado eso a varias personas, pero en, por caso que ustedes no tienen, quiero mostrarles por la pantalla, en inglés y en español. Es una oración para invocar al Espíritu Santo completamente. Y yo lo oro varias veces al día, normalmente, ¿ok? Eh, pero yo creo que es una buena oración. Y vamos a ver si ustedes pueden leer eso. Esa es una oración muy sencilla que he escrito una vez y creo, vamos a ver si ya está ahí, ¿ok? And dice, and I was saying that this is a prayer that I wrote and that I pray every day uh, as I start my day after the Regina Chelly or after the Angelus. It's a prayer if you want to take a look or 
or take a snapshot of it, you know, maybe you can even go closer, and uh, it's to ask the Holy Spirit to come and take over, right? Come, Holy Spirit, and possess me. Possess my intellect and my will, my memory and my understanding, my intuition, my inspiration, my entire being. May I decrease and may you increase. May you destroy any plan I have today that is not of the Father's will, that is only you who live and move and breathe and have your being in me. Okay? Es una oración. Maybe later you can go back and catch the video. Tal vez luego ustedes pueden volver y mirar el video. Y también maybe one look at the Spanish close up. Uno, eh, una mirada a la español más cerca. And so that's a little prayer that I encourage you guys to pray every day. Es una oración que les recomiendo realizar todos los días. Okay. Tantum ergo sacramentum, venere mochenui, et anticum documentum, novo cerad ritui, priest et fides supplementum, sensum de effectui, genitori genitoque, La jubilatio, salus honor virtus quoque, citat benedictio, procendenti abutroque, comparsit laudatio. Amen. Notice, Señor, pan del cielo, Que en sí contiene todas las delicias. Let us pray. Lord Jesus Christ, you gave us the Eucharist as the memorial of your suffering and death. May our worship of the sacrament of your body and blood. Help us to experience the salvation you won for us and the peace of the kingdom where you live with the reign with the Father and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Blessed be God, blessed be his holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man, blessed be the name of Jesus, blessed be his most sacred heart, blessed be his most precious blood, blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar, blessed be the Holy Spirit, the paraclete, blessed be the great mother of God, Mary most holy, blessed be your holy and immaculate conception, blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be St. Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God and his angels and in his saints. May the heart of Jesus in the most blessed sacrament be praised, adored, and loved with grateful affection at every moment in all the tabernacles of the world, even until the end of time. Amen. Holy God, we praise thy name. Lord of all, we bow before thee. All on earth thy scepter claim. All in heaven above adore thee. Infinite thy vast domain. Everlasting is thy reign. 
infinite, thy vast domain. Everlasting is thy reign. Well, everybody, thank you so much. I realize just kind of looking back at the monitor that those uh, prayers didn't get up very clearly, so I'm just going to try to do a better job of that in case you want to take a photo of it and um, check it out later. Yo reconozco que yo no, no di un buen trabajo poniendo las oraciones antes en la pantalla, so voy a hacerlo brevemente en, por acaso que ustedes quieren tomar una foto. Está bien, ok. And then also, I just wanted to give a few announcements about tomorrow. Tomorrow night, uh, we're going to have uh, our night of fire, ok? The, the Zoom, uh, I still didn't do it right. I think I realize this camera, I'm going to do it like that. Okay, maybe that's better. Okay, the way that it films. And then I'll do one like that. Okay. All right. Sorry about that, guys. Okay. Disculpe. Yeah. Okay. So tomorrow night for the Zoom Night of Fire, we're going to have uh, um, that you sign in through Zoom around 7.45 for the 8 o'clock service. Okay. Queremos que ustedes entra a las 7.45 por el servicio a las 8. Okay. And, uh, and, and then if you do that, um, you can kind of participate in some of the music and the praise and worship that will go on beforehand. Si nos hace eso, podemos participar en las oraciones y la música antes, porque, you know, unos 10 minutos antes de, de, de comenzamos. Um, one message. Uh, tomorrow night, you're going to see, we're going to be filming from over here a rosary of fire out from the parking lot. But we're asking people not to come because of the restrictions. We don't want to be disobedient to the civil orders. Father Higgins asked me to express that in a particular way tonight, not to come to the church, even though we would, of course, love it in another time that everybody was here, but he, he asked to try to be obedient. We're going to have a small group of men that will be lighting the fires, uh, the cans and the fire rosary, but for the rest of the people, we're encouraging you to go out into your neighborhoods like the Night of Light and evangelize your neighborhoods, uh, but not to arrive at the church because there is this restriction of only 10 people and so we don't want to be disobedient to the law. So we thank you for listening and obeying that. And, and Padre Higgins me pidió de decirles you know, um, fuertemente que no llega mañana al estacimiento porque estamos abajo de esta restricción civil y no queremos romper la ley. Queremos ser obediente a la ley. Porque vamos a grabar el, el rosario de fuego en el estacimiento y vamos a tener un grupito de como 10 hombres trabajando en eso, en el fuego. Pero vamos a grabarlo por, por, por video si ustedes pueden verlo por la pantalla de, del teléfono. Pero él, él me pidió de por favor no venga porque eso sería desobediente a la ley civil y no queremos problemas con la policía ni la ley de eso. Pero no, nos recomendamos que ustedes salgan en sus barrios con sus velas para como evangelizar su área, ¿verdad? Con, con las luces, como la noche de luz, como hemos hecho. Igual así, queremos que ustedes lleven la luz al mundo con el fuego. Um, and so, of course, we're asking you to light candles. And if you want to write symbolically seven candles for the seven gifts or 12 candles for the 12 fruits, um, however you want to do it in your home, just to be safe. But that's going to kind of represent the flame of the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit. Estamos invitándoles a aprender sus velas en sus casas. Si quieres siete, simbólicamente por los siete dones, o doce como los doce frutos del Espíritu Santo, como ustedes quieren. Pero con seguridad nos, pedimos, nos invitamos a aprender velas mañana también. So... That's, that's um, and then you're going to see on our website, it's at the Zoom, that, that um, video that I made, a short video promoting it, so you can send that to your friends to invite others to tomorrow night's Zoom Night of Fire. Y es el video que está ahí en nuestra página de Facebook, es como corto, tres minutos, que ustedes pueden compartir con todo el mundo para invitar amigos y, ex, y familias en otros lugares a nuestra Noche de Fuego mañana. Um, so you can send that video out, okay? But then the, the inscription to the Zoom you'll see is in the other posting that has the flyer with the flames. There's a Zoom link you can enter in through there. And again, we'll be posting it simultaneously on Facebook tomorrow night if you don't want to go in through Zoom. Y también, eh, pero aparte del video que explique la noche mañana, hay enlace de Zoom está en este post en nuestro Facebook con la, el volante con fuego, con las llamas. Ahí vas a ver como un enlace en Zoom para entrar, pero simultáneamente, simultáneamente vamos a transmitirlo por Facebook. All right, so that's the story for tomorrow. Thank you again for, you guys are just awesome. We love you guys so much. I wish I could give each and every one of you a hug for all of your hard work and prayer in this novena and all these times for so much time, almost three months now. 
So many of you here every night. It's really amazing to see your fidelity to prayer. Yo de gracias por ustedes. Realmente les amamos tanto. Eh, si yo pudiera dar cada quien un abrazo, eh, yo haría eh, por su fidelidad y su presencia en esos rosarios, esa novena. Gracias, gracias, gracias. Thank you. Nos amamos mucho. We love you a lot. Okay. Thank you. God bless you. See you tomorrow.